അറിവിന്റെ ആദ്യാക്ഷരം കുറിക്കാൻ ആയിരങ്ങൾ ഇന്ന് വിദ്യാ സരസ്വതി കേന്ദ്രത്തിലെത്തി മഴമേഘങ്ങൾ തിമിർത്ത് പെയ്തിറങ്ങിയപ്പോഴും അകലെയല്ലാത്ത ഒരു മണിയൊച്ചയും ഹാജർ വിളിയും രണ്ടു മാസത്തെ ഇടവേളയിൽ മറന്നുപോവാത്ത ഓർമ്മയുമായാണ് കുട്ടികൾ മദ്യവേനലവധിയുടെ കരിയിലകൾ മൂടിക്കിടന്ന വിദ്യാലയങ്ങളിലേക്ക് കളിയും ചിരിയുമായി ഒഴുകിയെത്തിയത് രാവിലെ തന്നെ നാട്ടിൻപുറവും നഗരപാതകളും യൂണിഫോം ധാരികളെ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരുന്നു പുതിയ കുടയും ബാഗും പുത്തനൂർജവും ഓമനത്വവുമായി എത്തുന്ന പുതിയ അധ്യയന വർഷത്തിനാണ് ഇന്ന് തുടക്കമായത് രക്ഷാകർത്താക്കളുടെ ബേജാറ് കാലം കൂടിയാണ് വരാനിരിക്കുന്നത് ബസ്സുകൾക്ക് പിന്നാലെ കുട്ടികളെ ഓടിക്കുന്ന കാലം കുട്ടികളെ കണ്ടാൽ ഒരൽപ്പം മുന്നിലേക്ക് നീക്കി നിർത്തി കൂട്ടമണിയുടെ വള്ളിയിൽ തൂങ്ങി ഇല്ലാത്ത തിരക്കുമായി എത്തുന്ന സ്വകാര്യ ബസ്സിലെ കിളികളാണ് ഇന്ന് രക്ഷിതാക്കളുടെ പേടി സ്വപ്നം ഓട്ടോറിക്ഷയിലും വേനലും കുട്ടികളെ കുത്തി നിറച്ച് കുതിച്ചു പായുന്ന ചെറുവാഹനങ്ങൾ കാണുമ്പോഴും രാവിലെ സ്കൂളിലേക്ക് വിടുന്ന കുട്ടികൾ തിരിച്ചെത്തുന്നതുവരെ രക്ഷിതാക്കൾക്ക് ആദ്യമാണ് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ബാഗും ഇഷ്ടപ്പെട്ട കുടയും ഒക്കെ ലഭിച്ച ഒരു വിഭാഗം സ്കൂളിലെത്തുമ്പോഴും പഠനത്തിലല്ലെങ്കിലും പട്ടിണി മാറ്റാനെത്തുന്ന യഥാർത്ഥ ബി പി എല്ലുകാരുമുണ്ടെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്ന കാലം കൂടിയാണ് ഇത് മിക്ക സ്കൂളുകളിലെയും കഞ്ഞിപ്പുരകൾ കെട്ടിമേഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഉച്ചക്കഞ്ഞിയിൽ നിന്നും ഉച്ച ഊണിലേക്ക് കഞ്ഞിപ്പുരകളും ഇന്നു മുതൽ സജീവമാകും കുട്ടികളുടെ മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ പല സ്കൂളുകളിൽ നിന്നും ഇല്ലാതായെങ്കിലും രക്ഷിതാക്കൾ ഇന്ന് ഭയപ്പെടുന്നത് അധ്യാപകരുടെ മുദ്രാവാക്യങ്ങളെയാണ് അവകാശങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കാൻ അവരും പഠിപ്പ് മുടക്കാൻ തുടങ്ങിയ കാലമാണ് കൺമുന്നിലൂടെ കടന്നുപോകുന്നത് എങ്കിലും എന്തൊക്കെ തിന്മകൾ ഉണ്ടായാലും അവയ്ക്ക് മീതെ നന്മകളാൽ സമൃദ്ധമാകുന്ന ഒരു അധ്യയന വർഷം കുട്ടികളോടൊപ്പം ഓർക്കിഡ് ചാനലും സ്വപ്നം കാണുന്നു വരവേൽക്കുന്നു മഴയും വെയിലും മഞ്ഞും ആസ്വദിച്ച് പ്രകൃതിയെ സ്നേഹിക്കുന്ന നമ്മുടെ കുട്ടികൾ നല്ല മനുഷ്യരായി വളരട്ടെ രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് അധ്യയന വർഷത്തെ തൃശൂർ ജില്ലാതല പ്രവേശനോത്സവം വലപ്പാട് വെക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ നടന്നു ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ വി ദാസിന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്ന പ്രവേശനോത്സവം പി സി ചാക്കോ എം പി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പ്രവേശന ഉത്സവം എത്ര മനോഹരമായ ഒരു സങ്കല്പമാണ് എന്ന് ഞാൻ ആലോചിക്കുകയാണ് ഈ നിറങ്ങൾ ഈ നൃത്തം ഈ മദ്യഘോഷങ്ങൾ ഈ ഘോഷയാത്രകൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ നിറം നിൽക്കുന്ന സന്തോഷം എല്ലാം കാണുമ്പോൾ അക്ഷരാർത്ഥത്തിലെ ഇത് ഉത്സവമാണ് ഇവിടെ നമ്മുടെ സ്വാഗതം ആശംസിച്ച നമ്മുടെ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടറെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ വിദ്യാലയം തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കരഞ്ഞും വിളിച്ചും എത്തുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾ മാതാപിതാക്കളോട് വിട പറയാൻ സംബന്ധിച്ച് കരഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾ വിദ്യാലയത്തിന്റെ അസൗകര്യങ്ങൾ പരിമിതമായ സൗകര്യങ്ങളിൽ ഒരുങ്ങിക്കൂടുന്ന ആളുകളുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും എല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് പിരിമുറുക്കം നടന്ന ഒരു അന്തരീക്ഷമാണ് വിദ്യാലയം തുറക്കുന്നത് പക്ഷെ ഇന്ന് കേരളം ഒട്ടാകെ വിദ്യാലയം തുറക്കുന്നത് നമ്മുടെ പ്രവേശന ഉത്സവങ്ങളോട് കൂടിയാണ് സംസ്ഥാന തലത്തിലും ജില്ലാ തലത്തിലും പിന്നെ താഴോട്ട് പഞ്ചായത്ത് തലങ്ങളിലും ഒക്കെ ഇന്ന് പ്രവേശന ഉത്സവങ്ങൾ ഉദ്ഘാടനം അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞിടത്തോളം ഉത്സവത്തിൽ എത്ര നടന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല ഇത് കഴിഞ്ഞാലും ആശംസകൾ അർപ്പിക്കാൻ ഒരുപാട് ചടങ്ങിൽ നാട്ടിക എം എൽ എ ഗീത ഗോപി പ്രവേശനോത്സവ കൈപ്പുസ്തക പ്രകാശനം ചെയ്തു കൈപ്പുമംഗലം എം എൽ എ വി എസ് സുനിൽകുമാർ പാഠപുസ്തക വിതരണോദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ആരോഗ്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ വി കെ ഷാഹു ഹാജി എസ് എസ് എ ജില്ലാ പ്രൊജക്ട് ഓഫീസർ എം ബി ഹംസ പ്രിൻസിപ്പൽ ഡയറ്റ് പി വി കൃഷ്ണകുമാർ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങളായ മഞ്ജുള അരുണൻ സി എം നൌഷാദ് തളിക്കുളം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ ദിലീപ് കുമാർ മതിലകം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പുഷ്പ ശ്രീനിവാസൻ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു കേരളത്തിലെ വലിയ മനുഷ്യനെ കാണിച്ചും കുതിരവണ്ടിയിൽ യാത്ര സംഘടിപ്പിച്ചും അന്തിക്കാട് കെ ജി എം യു പി സ്കൂൾ പ്രവേശനോത്സവം ഗംഭീരമാക്കി സ്കൂളിൽ പ്രത്യേകമായി കുട്ടികളെ ത്രസിപ്പിക്കുന്ന വിധത്തിലുള്ള പക്ഷിമൃഗാദികളെയും ഒരുക്കിയിരുന്നു
കുട്ടികളും രക്ഷിതാക്കളും അടക്കം നിരവധി പേർ രാവിലെ തന്നെ സ്കൂളിലേക്ക് എത്തിയിരുന്നു അന്തിക്കാട് സെന്ററിൽ നിന്നും പ്രവേശനോത്സവത്തിന് വിളംബരം കുറിച്ച് ബാനറിന് കീഴിൽ മൂന്ന് കുതിരവണ്ടിയിലായി കുട്ടികളും കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയരക്കൂടുതലുള്ള ചാവക്കാട് സ്വദേശി കമറുദ്ദീനും കുട്ടികൾക്കൊപ്പം രക്ഷിതാക്കൾക്കുമൊപ്പം ഘോഷയാത്രയിൽ പങ്കെടുത്തു തുടർന്ന് സ്കൂളിൽ നടന്ന പ്രവേശനോത്സവം ജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു അന്തിക്കാട് പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ടി കെ മാധവൻ ഇ രമേശൻ സ്കൂൾ പി ടി അംഗങ്ങൾ അധ്യാപകർ തുടങ്ങിയവർ പ്രവേശനോത്സവത്തിന് നേതൃത്വം നൽകി മദ്യലഹരിയിലായിരുന്ന യുവാക്കൾ കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥികളെ തടഞ്ഞു നിർത്തി കയറി പിടിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു തിങ്കളാഴ്ച വൈകിട്ട് അഞ്ചരയോടെയായിരുന്നു സംഭവം തൃപ്യ സെന്ററിലെ സ്വകാര്യ സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് ട്യൂഷൻ കഴിഞ്ഞു മടങ്ങിയായിരുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളെയാണ് കോതകുളം സ്വദേശി മുച്ചുവീട്ടിൽ കൃഷ്ണമോഹൻ മുരിയാന്തോട് സ്വദേശി തോട്ടുപറമ്പിൽ രാഗിന്ദ് എന്നിവർ ചേർന്ന് കയ്യേറ്റം ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചത് വലപ്പാട് പോലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി യുവാക്കളെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു കുറച്ചു നേരമായി വിദ്യാർത്ഥികളെ ശല്യം ചെയ്യാൻ യുവാക്കൾ ശ്രമിക്കുന്നതായി വിദ്യാർത്ഥികൾ പോലീസിനോട് പറഞ്ഞു സംഭവം അറിഞ്ഞെത്തിയ നാട്ടുകാരാണ് പ്രതികളെ പിടികൂടി പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ഏൽപ്പിച്ചത് ഹലോ അങ്കിൾ രാവിലെ മഞ്ഞും തണുപ്പും കൊണ്ടുള്ള ഈ ഓട്ടം ഇതുവരെ നിർത്താറായില്ലേ ഹോ ഒന്നും പറയണ്ട അല്ലാതെ ഞാൻ എന്തോന്ന് ചെയ്യാനാ വീട്ടിലിരുന്നുകൊണ്ട് തന്നെ എക്സസൈസ് ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യം ഉള്ളപ്പോ ഈ എന്തിനാ അങ്കിള ഈ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നത് മേക്കാട്ടുകുളം ഹെൽത്ത് കെയർ ട്രേഡേഴ്സ് തെക്കേ പമ്പിന് തെക്കുവശം തൃപ്രയാർ ജീവിതാസ്വാദനം ആരോഗ്യ പരിപാലനത്തിലൂടെ ഫീൽ ഫിറ്റ് ഫീൽ ഗുഡ് മാക്സ് ഫിറ്റ്നസ് ഓഥറൈസ് ഡീലർ ഓഫ് മാക്സ് ഫിറ്റ്നസ് വോൾസൈൽ ആൻഡ് റീറ്റൈൽ ട്രക്ക് മിൽ ഓർബിട്രാക്ക് എ ബി ലോഞ്ച് എ ബി കിൻ തുടങ്ങിയവ ന്യായവിലയ്ക്ക് ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടുവാതുക്കൽ ലഭിക്കുന്നു ഇറക്കുമതി ചെയ്യപ്പെട്ട അത്യാധുനിക വ്യായാമ ഉപകരണങ്ങളുടെ ഒരു ശ്രേണി ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കായി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു മേഘാട്ടുകുളം ഹെൽത്ത് കെയർ ട്രേഡേഴ്സ് തൃപ്രയാർ ഫോൺ സീറോ ഫോർ എയ്റ്റ് സെവൻ ടു ത്രീ നയൻ ത്രീ ഫൈവ് ഫോർ സെവൻ മൊബൈൽ നയൻ സിക്സ് ഫൈവ് സിക്സ് ഡബിൾ സീറോ ത്രീ ഫൈവ് ഫോർ സെവൻ എല്ലോന ഗാർഡൻ പഴുവിൽ വെസ്റ്റ് ആൻഡ് തൃശൂർ ഗാർഡൻ സെറ്റിംഗ് ഗാർഡൻ സർവീസിംഗ് ഇന്റർലോക്ക് ടൈൽ സപ്ലൈസ് എല്ലോന ഗാർഡൻ പഴുവിൽ വെസ്റ്റ് ആൻഡ് തൃശൂർ നിങ്ങളുടെ വീട്ടുമുറ്റങ്ങൾക്ക് മനോഹാരിതയുടെ വർണ്ണശോഭ ഇനി എല്ലോന ഗാർഡനിലൂടെ പച്ച പുതച്ച പുൽത്തകിടികളിൽ വർണ്ണ വസന്തം വിരിയിക്കുന്ന പൂക്കളാൽ സമ്പന്നമായ വീട്ടുമുറ്റം ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കായി ഒരുക്കി നൽകുന്നു എല്ലോന ഗാർഡൻസ് പഴുവിൽ വെസ്റ്റ് ആൻഡ് തൃശൂർ വ്യത്യസ്തവും നൂതനവും ആധുനിക രീതിയിലുള്ളതുമായ മോൾഡുകളിൽ തയ്യാറാക്കിയ ഈഡുക്ക ഇന്റർലോക്ക് ടൈം വീടിന്റെ ഭംഗി ഇനി തൊടിയിലും വിടരട്ടെ ഇന്ന് തന്നെ ബന്ധപ്പെടുക എല്ലോന ഗാർഡൻസ് പഴുവിൽ വെസ്റ്റ് ആൻഡ് തൃശൂർ എല്ലോന ഗാർഡൻസ് തെക്കേമഠം ബിൽഡിംഗ് തെക്കേമഠം റോഡ് തൃശൂർ ഫോൺ നയൻ ഫോർ നയൻ ഫൈവ് സീറോ ഫോർ വൺ ഡബിൾ ടു സെവൻ എല്ലോന ഗാർഡൻ പഴുവിൽ വെസ്റ്റ് ആൻഡ് തൃശൂർ സീറോ ഫോർ എയ്റ്റ് സെവൻ ഡബിൾ ടു സെവൻ ത്രീ സെവൻ ഡബിൾ ടു എല്ലോന ഗാർഡൻ പഴുവിൽ വെസ്റ്റ് ആൻഡ് തൃശൂർ മനസ്സിനിണങ്ങിയ ഹൌസ് പ്ലോട്ടുകൾ ഇനി പെരുമേട് നാട്ടിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമാക്കാം തൃശൂർ തൃപ്പയാർ ആലപ്പാട് റോഡിൽ പെരുങ്ങോട്ടുകര ശ്രീ ബോധാനന്ദ വായനശാലയ്ക്ക് സമീപം പ്രധാന റോഡിന് അഭിമുഖമായി ഏഴു മുതൽ പത്ത് സെന്റ് വരെയുള്ള ഹൌസ് പ്ലോട്ടുകൾ വിൽപ്പനയ്ക്ക് ഗ്രാമീണ സൗന്ദര്യത്തിന്റെ മിഴിവിൽ കായ്ഫലം തരുന്ന കേരവൃക്ഷങ്ങളുടെ പച്ച പുതച്ച തണലിൽ ജലലഭ്യതയാൽ സമ്പന്നമായ ഹൌസ് പ്ലോട്ടുകൾ സ്വന്തമാക്കാൻ സുവർണ അവസരം കാത്തിരിപ്പില്ലാതെ കൈകളിൽ വന്നു ചേർന്ന വാസയോഗ്യമായ ഹൌസ് പ്ലോട്ടുകൾക്ക് ഇന്ന് തന്നെ വിളിക്കുക 
കുട്ടികൾ മുതൽ മുതിർന്നവർ വരെയുള്ളവർക്ക് രാവിലത്തെ പ്രഭാത സവാരി മുതൽ നീന്തൽ വരെയുള്ള വ്യായാമ മുറകൾക്ക് പ്രത്യേക സംവിധാനങ്ങൾ തൃശൂരിലേക്കും തൃപ്രയാറിലേക്കും കാഞ്ഞാണിയിലേക്കും ഹൗസ് ബോട്ടിന് മുന്നിലൂടെ ഏത് സമയത്തും ബസ് സർവീസ് രണ്ട് കിലോമീറ്ററിനുള്ളിൽ ആലപ്പാട് ഗവൺമെന്റ് ആശുപത്രി പഴുവിൽ പുത്തൻപീടിക മിഷ്യൻ ആശുപത്രികൾ ഒരു കിലോമീറ്ററിനുള്ളിൽ വില്ലേജ് ഓഫീസ് പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് ബാങ്ക് കെ എ സി ബി കൃഷി ഓഫീസ് ബി എസ് എൻ എൽ ഓഫീസ് അര കിലോമീറ്ററിനും ഒന്നര കിലോമീറ്ററിനുമുള്ളിൽ ഗവൺമെന്റ് സ്കൂളുകളും സി ബി എസ് ഇ സ്കൂളുകളും ഹിന്ദു സമൂഹത്തിന് ആരാധനയ്ക്കായി അര കിലോമീറ്ററിനും ഒരു കിലോമീറ്ററിനും ഇടയിൽ പെരുങ്ങോട്ടുകര ശ്രീ സോമശേഖര ക്ഷേത്രവും ചാളൂർ ഭഗവതി ക്ഷേത്രവും ആവണങ്ങാട്ട് കാനാടി മഠങ്ങളും കൂടാതെ പ്രസിദ്ധമായ തൃപ്രയാർ ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് കേവലം അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ മാത്രം ക്രിസ്തീയ സമൂഹത്തിന് ആരാധനയ്ക്കായി ഒരു കിലോമീറ്ററിനും രണ്ട് കിലോമീറ്ററിനുമുള്ളിൽ പഴുവിൽ ചെമ്മാപ്പിള്ളി പുത്തൻപീടിക പള്ളികൾ മുസ്ലിം സഹോദരങ്ങൾക്കായി അര കിലോമീറ്ററിനും ഒന്നര കിലോമീറ്ററിനും ഇടയിൽ ചാഴൂർ താന്യം പെരുങ്ങോട്ടുകര ജുമാ മസ്ജിദുകൾ നമ്മൾ തേടി നടന്നതും ആഗ്രഹിച്ചതുമായ ഹൌസ് ബ്ലോട്ടുകൾ സ്വന്തമാക്കാൻ ഇനിയും കാത്തിരിക്കണോ ഇന്ന് തന്നെ വിളിക്കുക സ്വപ്ന സൗദങ്ങൾ ഇനി ഈ പുണ്യഭൂമിയിൽ ഉയരട്ടെ ബന്ധപ്പെടേണ്ട നമ്പർ നയൻ ഫോർ ഫോർ സെവൻ സിക്സ് സെവൻ സീറോ ഫോർ ഡബിൾ സിക്സ് നയൻ ഫോർ ഫോർ സെവൻ സെവൻ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ സീറോ നയൻ ഫോർ ഫോർ സെവൻ സീറോ ത്രീ ടു സെവൻ വൺ സിക്സ് നയൻ ഫോർ ഫോർ സിക്സ് സെവൻ ടു ഫോർ സീറോ ഫൈവ് സിക്സ് ഗ്രീൻ വാലി ചാഴു റൂറൽ ഐ ടി ഡെവലപ്മെന്റ് പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി തൃശൂർ ജില്ലയിലെ തെരഞ്ഞെടുത്ത ബി എസ് സി കേരള സർക്കാർ അംഗീകൃത സീഡിറ്റ് സെന്ററായ വലപ്പാട് ഐ ടി ഡി സിയിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ പഠനത്തോടൊപ്പം ഇനി സമ്മാന മഴയും കമ്പ്യൂട്ടർ കോഴ്സുകളിൽ ചേരുന്ന എല്ലാവർക്കും ജോബ് പ്ലേസ്മെന്റിനൊപ്പം ഉറപ്പുള്ള സമ്മാനങ്ങളും കൂടാതെ ഡെസ്ക്ടോപ്പ് ലാപ്ടോപ്പ് ടാബ്ലറ്റ് സൈക്കിൾ തുടങ്ങി നിരവധി സമ്മാനങ്ങളും ഭാഗ്യശാലികളെ കാത്തിരിക്കുന്നു വെക്കേഷൻ കോഴ്സുകൾക്കും ഈ പദ്ധതി ബാധകമാണ് നിങ്ങളുടെ സീറ്റുകൾ ഇന്ന് തന്നെ ഉറപ്പാക്കൂ ഐ ടി ഡി സി കമ്പ്യൂട്ടർ എഡ്യൂക്കേഷൻ പോസ്റ്റ് ഓഫീസിന് മുകളിൽ വലപ്പാട് വാർത്തകൾ തുടരുന്നു വിദ്യാലയങ്ങളിൽ രക്ഷിതാക്കളുടെ നിരന്തരമായ ഇടപെടലുകൾ ഉണ്ടായാൽ മാത്രമേ നല്ല വിദ്യാഭ്യാസത്തോടൊപ്പം വിദ്യാലയത്തിന്റെ ഉയർച്ചയും സാധ്യമാകൂവെന്ന് പി സി ചാക്കോ എം പി അഭിപ്രായപ്പെട്ടു മണലൂർ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിന്റെ പ്രവേശനോത്സവവും ഒരു വർഷം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന സ്കൂളിന്റെ ശതവർഷാഘോഷങ്ങൾക്കും തുടക്കം കുറിച്ച് നടന്ന സമ്മേളനത്തിലാണ് എം പി ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞത് മണലൂർ എം എൽ എ പി എ മാധവൻ അധ്യക്ഷനായി സി പി ഐ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി സി എൻ ജയദേവൻ മണലൂർ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് വി എൻ സുർജിത് സ്കൂൾ പ്രിൻസിപ്പൽ വി ഉഷ തുടങ്ങി രാഷ്ട്രീയ രംഗത്തെ പ്രമുഖരും ജനപ്രതിനിധികളും ചടങ്ങിൽ സംബന്ധിച്ചു മണലൂർ പഞ്ചായത്ത് തനത് ഫണ്ടിൽ നിന്ന് സ്കൂളിന് നൽകിയ കമ്പ്യൂട്ടറുകളുടെയും ലാപ്ടോപ്പിന്റെയും ഉദ്ഘാടനവും എം പി നിർവഹിച്ചു പുത്തൻപീടിക ഗവൺമെന്റ് എൽ പി സ്കൂളിൽ നടന്ന പ്രവേശനോത്സവത്തിൽ കുട്ടികളും രക്ഷിതാക്കളും അടക്കം നിരവധി പേർ പങ്കെടുത്തു രാവിലെ ബേൻഡ് മേളത്തിന്റെ അകമ്പടിയോടെ പുത്തൻപീടിക സെന്ററിൽ നിന്ന് പ്രവേശനോത്സവത്തിന്റെ വിളംബരം കുറിച്ചുകൊണ്ട് ഘോഷയാത്ര ആരംഭിച്ചു വർണ്ണ ബലൂണുകളും കുടകളും ഏന്തിയാണ് കുട്ടികൾ ഘോഷയാത്രയിൽ പങ്കെടുത്തത് തുടർന്ന് സ്കൂളിൽ പ്രവേശനോത്സവ സമ്മേളനം നടന്നു 
കിഴപ്പുള്ളിക്കര തണൽ ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നിർധന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പഠനോപകരണ വിതരണം തുടർച്ചയായി ഒൻപതാം വർഷവും എസ് എസ് എൽ സി പരീക്ഷയിൽ നൂറ് ശതമാനം വിജയം കൈവരിച്ച നളന്ത ഹൈസ്കൂളിന് അനുമോദനം സെല്ലുലോയിഡ് സിനിമാ നിർവാതാവ് ഉബൈദിന് സ്വീകരണം എന്നിവ സംഘടിപ്പിച്ചു ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ വി ദാസൻ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ട്രസ്റ്റ് ചെയർമാൻ സി എൽ ജോയ് അധ്യക്ഷനായി സിനിമാ നിർവാതാവ് ഉബൈദിനെ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ വി ദാസൻ പൊന്നാടെ അണിയിച്ച് ആദരിച്ചു താനിയം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സുശീൽ ടീച്ചർ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗം ഷീല വിജയകുമാർ അന്തിക്കാട് എസ് ഐ സി പ്രേമാനന്ദ കൃഷ്ണൻ ഡോക്ടർ വിഷ്ണു ഭാരതീയ സ്വാമികൾ തൃപ്പയാർ ഗവൺമെന്റ് ആശുപത്രി സൂപ്രണ്ട് മിനി തമ്പി തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു വാടാനപ്പിള്ളി ഏങ്ങണ്ടിയൂർ വില്ലേജിലെ തൊഴിൽ രഹിതർക്കായി നൂറിൽ പരം തൊഴിലവസരങ്ങൾ ഒരുക്കിക്കൊണ്ട് മലബാർ കോക്കനട്ട് പ്രോഡക്ട്സ് പ്രവാസി സംരംഭമായ പ്രവാസി മിനി ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എസ്റ്റേറ്റിന്റെ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു പ്രതിദിനം ഇരുപതിനായിരം നാളികേരം മൂല്യവർദ്ധിത കേരോൽപ്പന്നങ്ങളായ ഡെസ്കിറ്റഡ് കോക്കനട്ട് പൗഡർ നാളികേര വിനാഗർ കേര സോഡ എന്നിവയാക്കി ഇന്ത്യയിലും വിദേശത്തും വിപണനം നടത്തുക എന്നതാണ് പദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യത്തോടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മൂന്ന് കോടി രൂപ മുതൽ മുടക്കിലാണ് പദ്ധതി യാഥാർത്ഥ്യമാക്കിയിരിക്കുന്നത് തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ സംസ്ഥാന കൃഷി വകുപ്പ് മന്ത്രി കെ പി മോഹനൻ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എസ്റ്റേറ്റിന്റെ പ്രവർത്തനോദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു ഒരുപാട് വർഷക്കാലത്തെ നാളികേര കർഷകരുടെയും സംസ്ഥാനത്തിന്റെയും മാതൃകമാണ് ആശയം പക്ഷെ പ്രവർത്തന മണ്ഡലത്തിലേക്ക് എത്താൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യങ്ങളാണ് കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ ഒക്കെ തന്നെ ഉണ്ടായത് ഞങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വരുന്നത് ആര് മുന്നോട്ട് വരുന്നു അവർക്ക് എത്രമാത്രം സഹായങ്ങൾ ചെയ്യാൻ കഴിയുമോ സഹായിക്കുക എന്നതാണ് കൃഷി വകുപ്പിന്റെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സഹായം ആരംഭത്ത് ഉണ്ടാവും എന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല അത് ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് എനിക്ക് പ്രിയപ്പെട്ട പ്രവാസികളോട് അഭ്യർത്ഥിക്കാവുന്നതാണ് ഇതൊന്നുമല്ല നമ്മളിതൊക്കെ തന്നെ ഇത് വളരെ ഞാൻ ചെറുതാക്കി കാണിക്കുകയല്ല ചെറുതാണ് ഇതിലും കൂടുതലായിട്ടുള്ള വലിയ കാര്യങ്ങൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്കിതിന്റെ ബൈ പ്രോഡക്ട്സ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കും ഈ അടുത്ത ദിവസം കേരളത്തിന്റെ തന്നെ മുൻകൈ എടുത്തുകൊണ്ട് പത്ത് ഇരുപത്തിരണ്ട് വർഷക്കാലമായി പൂട്ടിക്കിടന്ന കേരള സ്റ്റേറ്റ് കോക്കൺ ഡെവലപ്മെന്റ് കോർപ്പറേഷന്റെ അഞ്ച് കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്ന് ആദ്യത്തെ കേന്ദ്രം മാമത്തുള്ള തിരുവനന്തപുരത്തിനടുത്തുള്ള മാമത്ത് നിന്നും കേരളത്തിന്റെ മൂന്ന് വൈവിധ്യവൽക്കരണങ്ങളാണ് പുറത്തിറക്കുന്നത് ഇവിടുത്തെ പോലെ തന്നെ ഒന്നുള്ള ഡെഡിക്കേറ്റഡ് കോക്കൺ പ്രോഡക്ട്സും അതോടൊപ്പം തന്നെ കേര മിൽക്കും കേര പൗഡറും കേര മിൽക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മണലൂർ നിയോജക മണ്ഡലം എം എൽ എ പി എ മാധവൻ അധ്യക്ഷനായി കെ വി അബ്ദുൽ ഖാദർ എം എൽ എ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗം സി എം നൌഷാദ് തളിക്കുളം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ ദിലീപ് കുമാർ രജനി കൃഷ്ണാനന്ദ് തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു പഴുവിൽ സെന്റ് ആന്റണീസ് ഹൈസ്കൂളിൽ ഇക്കഴിഞ്ഞ എസ് എസ് എൽ സി പരീക്ഷയിൽ പരാജയപ്പെട്ട മൂന്ന് വിദ്യാർത്ഥികളും സേ പരീക്ഷ എഴുതി പാസ്സായപ്പോൾ സ്കൂളിന് നഷ്ടമായത് നൂറ് മേനി വിജയം നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് പേരാണ് ഇക്കുറി സ്കൂളിൽ നിന്ന് എസ് എസ് എൽ സി പരീക്ഷ എഴുതിയത് ഇതിൽ മൂന്ന് പേർക്ക് ഫുൾ എ പ്ലസും നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് കുട്ടികൾ വിജയിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു എന്നാൽ പരാജയപ്പെട്ട മൂന്ന് വിദ്യാർത്ഥികളും സേ പരീക്ഷ എഴുതിയപ്പോഴാണ് വിജയിച്ചത് ഇത് സ്കൂളിന് സന്തോഷം പകരുന്നുണ്ടെങ്കിലും നൂറ് മേനിയുടെ തിളക്കം ആദ്യ ഫലത്തിൽ നേടാനാവാത്തതിന്റെ ദുഃഖത്തിലാണ് സ്കൂൾ അധികൃതർ തിങ്കളാഴ്ച പുലർച്ചെയുണ്ടായ കനത്ത മഴയിലും കാറ്റിലും കൂറ്റൻ കാഞ്ഞിരമരം കടപുഴകി വീണു പെരുങ്ങോട്ടുകര മൂന്നും കൂടിയ സെന്ററിന് യാർത്തിങ്കൽ ജുമാ മസ്ജിദിനു മുന്നിലാണ് സംഭവം തിങ്കളാഴ്ച പുലർച്ചെ വലിയ ശബ്ദത്തോടെ മരം തൃപ്പയാർ ചേർപ്പ് തൃശൂർ പാതയിലേക്ക് വീഴുകയായിരുന്നു ഇതോടെ വൈദ്യുതി കേബിൾ ബന്ധങ്ങൾ നിശ്ചലമായി ഇതുവഴിയുള്ള ബസ് ഗതാഗതവും നിർത്തിവെച്ചു രാവിലെ തൃശൂരിൽ നിന്നെത്തിയ ഫയർഫോഴ്സും അന്തിക്കാട് പോലീസും നാട്ടുകാരും ചേർന്ന് നടത്തിയ ശ്രമദാനത്തിന്റെ ഫലമായി എട്ടു മണിയോടെ ഗതാഗതം പുനഃസ്ഥാപിച്ചു വിച്ഛേദിക്കപ്പെട്ട വൈദ്യുതി ബന്ധം ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷമാണ് പുനഃസ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടത് പഴുവിൽ സെന്റ് ആന്റണീസ് ഹൈസ്കൂളിൽ നടന്ന പ്രവേശനോത്സവം സ്കൂൾ മാനേജർ ആന്റണി ആലുക്ക ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് എ ബി ജയപ്രകാശ് അധ്യക്ഷനായി കുട്ടികൾക്കുള്ള പഠനോപകരണങ്ങൾ ഫാദർ ആന്റണി ആലുക്ക വിതരണം ചെയ്തു പുതുതായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എൻ ജി ജയരാജിനെ മാനേജ്മെന്റ് പി ടി എ സ്റ്റാഫ് അംഗങ്ങൾ എന്നിവർ ചേർന്ന് സ്വീകരണം നൽകി സ്കൂൾ ഹെഡ് മിസ്ട്രസ് ഷേർലി ജോൺ സ്വാഗതവും സ്റ്റാഫ് അംഗം ഫ
താനം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സുശീല ടീച്ചർ അധ്യക്ഷയായി ബിൽഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ ഷെരീഫ് സെയ്ദ് റിപ്പോർട്ട് അവതരിപ്പിച്ചു സ്കൂൾ മാനേജർ കെ വി സുശീലൻ നവാഗത വിദ്യാർത്ഥികളെ സ്വീകരിച്ചു വാർഡ് അംഗങ്ങളായ മായ സുരേഷ് സന്ധ്യ ഗണേഷ് അന്തിക്കാട് ബി ആർ സി ബി പി ഒ സാജൻ മാസ്റ്റർ എച്ച് എം ഇൻചാർജ് കെ എസ് ലേഖ മദർ പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് രംഗീത തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ബിൽഡിംഗ് കമ്മിറ്റി കൺവീനറും വാർഡ് അംഗവുമായ സി എൽ ജോയ് സ്വാഗതവും പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് പി ആർ സുരേഷ് നന്ദിയും പറഞ്ഞു നീലങ്കാവിൽ ഏജൻസീസ് പെയിൻ പ്ലാസ നാലും കൂടിയ സെന്ററിന് വടക്കുവശം പെരിങ്ങോട്ടുകര രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് ഏപ്രിൽ ഒൻപത് മുതൽ പെരിങ്ങോട്ടുകര നാലും കൂടിയ സെന്ററിന് വടക്കു ഭാഗത്തായി പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ സ്വപ്ന സൗദങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ നിറം ചാർത്തുന്നു പ്രമുഖ പെയിന്റ് നിർമ്മാണ കമ്പനികളായ ഏഷ്യൻ പെയിന്റ്സ് നെരോലാക് ഡ്യൂലാക്സ് ഷാലിമാർ തുടങ്ങിയ ലോകോത്തര കമ്പനികളുടെ പെയിന്റ് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ മിതമായ നിരക്കിൽ ഉത്തരവാദിത്തത്തോടുകൂടി നൽകുന്നു കൂടാതെ ബ്രഷ് പോളിഷ് വൈറ്റ് സിമെന്റ് തുടങ്ങിയ പെയിന്റിംഗ് സാധന സാമഗ്രികളുടെ വിപുലമായ ശേഖരവും സന്ദർശിക്കുക നീലങ്കാവിൽ ഏജൻസീസ് പെയിന്റ് പ്ലാസ നാലും കൂടിയ സെന്ററിന് വടക്കുവശം പെരുങ്ങോട്ടുകര മനസ്സിന്റെ അഭിരുചിക്കനുസരിച്ച് തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ട കമ്പനികളുടെ അതിവിപുല ശേഖരങ്ങളുമായി ഞങ്ങൾ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു ഹൃദയത്തെ തൊട്ടുണർത്തുന്ന മഴവിൽ വർണ്ണങ്ങളുടെ നിറക്കൂട്ടുകളുമായി സന്ദർശിക്കുക രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് ഏപ്രിൽ ഒമ്പത് മുതൽ ഓഗസ്റ്റ് പതിനഞ്ച് വരെ ഓരോ അഞ്ഞൂറ് രൂപ മുകളിലുള്ള കൂപ്പണുകൾ നറുക്കെടുത്ത് അന്നേ ദിവസം വൈകിട്ട് ആറ് മണിക്ക് വിജയ്ക്ക് കളർ ടി വി സമ്മാനമായി നൽകുന്നു നീലങ്കാവിൽ ഏജൻസീസ് പെയിൻ പ്ലാസ നാലും കൂടിയ സെന്ററിന് വടക്കുവശം പെരുങ്ങോട്ടുകര വിശാലമായ കാർ പാർക്കിംഗ് സൗകര്യത്തോടു കൂടിയ പെരുങ്ങോട്ടുകരയിലെ പ്രമുഖ പെയിന്റിംഗ് വിൽപ്പന കേന്ദ്രം ഫോൺ സീറോ ഫോർ എയ്റ്റ് സെവൻ ടു സിക്സ് സെവൻ സിക്സ് ട്രിപ്പിൾ എയ്റ്റ് മൊബൈൽ നയൻ ഫോർ നയൻ സിക്സ് സീറോ എയ്റ്റ് ഫൈവ് ഫോർ ഡബിൾ ത്രീ വിദ്യാധനത്തിന്റെ വിശ്വാസ്യത ആത്മാർത്ഥമായ അധ്യാപനത്തിലൂടെ റെഗുലർ ട്യൂഷൻ ബാച്ചുകൾ ഏപ്രിൽ ഒന്നിന് ആരംഭിക്കുന്നു അഞ്ചു മുതൽ പത്തു വരെയുള്ള സ്റ്റേറ്റ് സി ബി എസ് ഇ ബാച്ചുകൾ ചെയർ പത്രപ്രയാർ ബ്രാഞ്ചുകളിൽ ഏപ്രിൽ ഒന്ന് മുതൽ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു സയൻസ് കോമേഴ്സ് ബാച്ചുകൾ പി എസ് സി ബാച്ചസ് ഫോർ എൽ ഡി സി എച്ച് എസ് എസ് എൻ രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് മാസം തോറും മാതൃകാ പരീക്ഷകൾ മോട്ടിവേഷൻ സെമിനാറുകൾ സുദൃഢമായ അധ്യാപക രക്ഷാ കർത്തൃബന്ധം കൂടാതെ ശ്രേയസിന്റെ അധ്യാപക ഗവേഷണ വിഭാഗം മെനഞ്ഞെടുക്കുന്ന നൂതന ബോധന തന്ത്രങ്ങൾ ഇത്തരം കഠിന പരിശീലനങ്ങളിലൂടെ നിങ്ങളുടെ കുട്ടിക്കും വിജയിക്കാതിരിക്കാനാവില്ല ശ്രേയസ് അക്കാദമി റിലീഫ് കോംപ്ലക്സ് പൂച്ചണിപ്പാടം റോഡ് പെരുമ്പലിശ്ശേരി ബ്രാഞ്ചസ് നിർമാല്യം ബിൽഡിംഗ് ഗവൺമെന്റ് ഹൈസ്കൂളിന് മുൻവശം ചെയർ ടെമ്പിൾ റോഡ് തൃപ്പയ ഫോൺ സീറോ ഫോർ എയ്റ്റ് സെവൻ ത്രീ ടു വൺ ടു വൺ ടു സിക്സ് മൊബൈൽ ഡബിൾ നയൻ ഫോർ സിക്സ് ടു സീറോ നയൻ സെവൻ ഡബിൾ വൺ ക്ഷണിക്കുന്നു സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ആ കതീജുമ വണ്ടിയിൽ സ്ഥലമുണ്ട് വേണേ കയറിക്കോളി ക്യാമ്പിൽ ഇന്ന് മരുന്ന് ഫ്രീ ആണെന്ന് ചികിത്സാകേന്ദ്രത്തിലേക്ക് ഒരു പ്രാവശ്യം പോയ പിന്നെ ഈ ക്യാമ്പും വേണ്ട ഓസിന് മരുന്നും വേണ്ട അതേനെ നമ്മുടെ കിഴക്കേലെ രാഘവൻ ഒരു വശം തളർന്ന് കിടന്ന് കടുപ്പായി പോയില്ലേ വയനാട് പച്ചമരുന്ന് ചികിത്സാ കേന്ദ്രത്തിലെ മരുന്ന് കഴിച്ച പിന്നെ ഗോന്തേ വീണ്ടും നടക്കാൻ തുടങ്ങി ഉളുക്ക് വെട്ട് അപ്പം വെക്കൽ കിഴിവെക്കൽ അങ്ങനെ ഒരുപാട് പാരമ്പര്യ ചികിത്സാ രീതികൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാണ് കെ സി മോഹനൻ വൈദ്യർ വയനാടൻ പച്ചമരുന്ന് ചികിത്സാ കേന്ദ്രം പോളി ജംഗ്ഷൻ ടെമ്പിൾ റോഡ് തൃപ്രയാർ വലപ്പാട് പി ഒ തൃശൂർ വാർത്തകൾ തുടരുന്നു അന്തിക്കാട് ബ്ലോക്ക് തല പ്രവേശനോത്സവം ആലപ്പാട് ഗവൺമെന്റ് എൽ പി സ്കൂളിൽ നടന്നു അന്തിക്കാട് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് വി എൻ ശങ്കരൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു
മനോജ് കെ വിനോദ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ചാഴൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എൻ ജി ജയരാജ് മുഖ്യ അതിഥിയായി പുതിയ അധ്യയന വർഷത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ജില്ലയിലും നാൽപ്പതിനായിരത്തോളം വരുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളാണ് ഈ അധ്യയന വർഷം ഒന്നാം ക്ലാസ് പ്രവേശനം നേടുന്നു വളരെ വിപുലമായ പരിപാടികളോടെ സംസ്ഥാനതല ആഘോഷം കൊള്ളത്തോട് വെച്ചു നമ്മുടെ ജില്ലാതല പ്രവേശനോത്സവം മലപ്പാട് ഗവൺമെന്റ് ഹൈസ്കൂൾ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് ഒട്ടേറെ മാറ്റങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ സർക്കാർ സ്കൂളുകളിലേക്ക് വിദ്യാർത്ഥികൾ എത്തുക എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രയാസകരമായി നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലും നമ്മുടെ പഞ്ചായത്തിലെ ബ്ലോക്ക് അംഗം ജ്യോതി കനകരാജ് സമ്മാന കിറ്റ് വിതരണവും വാർഡ് അംഗം രാജൻ പുലിയടുത്ത് പഠനോപകരണ വിതരണവും അന്തിക്കാട് ബി പി ഒ വി വി സാജൻ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് വിതരണവും നിർവഹിച്ചു വാർഡ് അംഗങ്ങളായ ഒറ്റാലി സുരേഷ് യമുന ശ്രീവത്സൻ സുജാത അരവിന്ദാക്ഷൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു സ്കൂൾ ഹെഡ് മിസ്ട്രസ് പി പി ശ്രീലത സ്വാഗതവും മദർ പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് ജിജി തിലക് നന്ദിയും പറഞ്ഞു മണപ്പുറം ഫിനാൻസിലെ തൊഴിൽ സമരം ഒത്തുതീർപ്പാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ന്യൂ ജനറേഷൻ ബാങ്ക്സ് ആൻഡ് ഇൻഷുറൻസ് എംപ്ലോയീസ് യൂണിയൻ എ ഐ ടി യു സിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വലപ്പാട് ഹെഡ് ഓഫീസിലേക്ക് തൊഴിലാളികൾ മാർച്ച് നടത്തി എ ടി യു സി ജില്ലാ സെക്രട്ടറി എ എൻ രാജൻ ധർണ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സി പി ഐ നാട്ടിക മണ്ഡലം സെക്രട്ടറി സി ആർ മുരളീധരൻ എ ഐ വൈ എഫ് ജില്ലാ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി പി ആർ കൃഷ്ണകുമാർ എ ടി യു സി നാട്ടിക മണ്ഡലം കൺവീനർ പി വി സദാനന്ദൻ അഡ്വക്കേറ്റ് പി ആർ ഷിനോയ് വി ആർ മനോജ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു യൂണിയന്റെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ന്യൂ ജനറേഷൻ ബാങ്ക് ആൻഡ് ഇൻഷുറൻസ് എംപ്ലോയീസ് യൂണിയൻ ജനറൽ സെക്രട്ടറി നേതാവ് സി എസ് വിനോദ് മെയ് മാസം പതിമൂന്നാം തീയതി മുതൽ നിരാഹാര സത്യാഗ്രഹം അനുഷ്ഠിക്കുകയാണ് ഇന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ടാമത്തെ ദിവസമാണ് ഈ പണിമുടക്കം ഒത്തുതീർപ്പാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ന്യൂ ജനറേഷൻ ബാങ്ക് ആൻഡ് ഇൻഷുറൻസ് എംപ്ലോയീസ് യൂണിയന്റെ തൊഴിലാളികൾ ഇന്ന് മണപ്പുറം ഹെഡ് ഓഫീസിലേക്ക് വലപ്പാടിലേക്ക് മാർച്ച് നടത്തുകയാണ് 
ഈ സമരത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി രാവിലെ ഇവിടെ തൊഴിൽത്തർക്കം പരിഹരിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് മണപ്പുറം ഓഫീസിനു മുന്നിൽ മരണം വരെ നിരാഹാര സമരം അനുഷ്ഠിക്കുന്ന സി എസ് വിനോദിന്റെ ജീവൻ രക്ഷിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടായിരുന്നു ഉപരോധം മണപ്പുറം ഹെഡ് ഓഫീസിന് മുന്നിലെത്തിയ സമരക്കാരെ മണപ്പുറം ഹെഡ് ഓഫീസ് ജീവനക്കാർ അപായപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചു എന്നാരോപിച്ച് ഉപരോധക്കാരും ജീവനക്കാരും തമ്മിൽ രൂക്ഷമായ തർക്കത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടു തർക്കത്തിനിടയിൽ മണപ്പുറം ജീവനക്കാർ കത്രിക കൊണ്ട് കുത്താൻ ശ്രമിച്ചു എന്നാരോപിച്ചായിരുന്നു ഉപരോധക്കാർ പ്രശ്നമുണ്ടാക്കിയത് സംഭവത്തെ തുടർന്ന് സ്ഥലത്തെത്തിയ വലപ്പാട് സി ഐ കെ ടി സലിൽ കുമാറിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പോലീസ് സംഘം ഉപരോധക്കാരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു അറസ്റ്റ് ചെയ്തവരെ വിട്ടുകിട്ടണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ഉപരോധക്കാർ പിന്നീട് വലപ്പാട് പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ഉപരോധിച്ചു ഞങ്ങൾ ഒരു കാര്യം വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുകയാണ് പുത്തൻ സാമ്പത്തിക നയത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് കൂടു പോലെ മുളച്ചു വന്ന നിങ്ങൾ ആരുടെയൊക്കെ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കാനാണ് ഈ ഒരു സ്ഥാപനം തുറന്നിട്ടുള്ളത് എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ വ്യക്തമായിട്ടറിയാം അതിന്റെ വ്യക്തമായ രേഖകൾ ഞങ്ങൾ റിസർവ് ബാങ്കിലേക്ക് നൽകുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ പരസ്യത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന മോഹൻലാലും അക്ഷയ് കുമാറും വെങ്കടേഷിന്റെയും ഒക്കെ കാശ് ഇവിടെ ഉണ്ടെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ വ്യക്തമായിട്ടറിയാം ഇവിടുത്തെ മാധ്യമങ്ങൾ എന്ത് എഴുതാത്തത് ഇവിടുത്തെ മുന്നിര പത്രങ്ങളുണ്ടല്ലോ വർഷങ്ങൾ വർഷങ്ങളത്തെ വർഷങ്ങളായിട്ടുള്ള പാരമ്പര്യമുള്ള പത്രങ്ങൾ ഒരു ന്യൂസ് പോലും ഇടാതെ നന്ദകുമാറിന്റെ പണം മേടിച്ചുകൊണ്ട് പരസ്യമിട്ടുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അവരുടെ വായ അടപ്പിക്കാൻ കുറച്ചു കാലത്തേക്ക് മാത്രമേ സാധിക്കൂ നമുക്കേതർക്കും അറിയാം ഒരു ചെല്ലീസ് കളിക്കുന്ന കളിക്കാരിയുടെ പാവാട് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് പൊങ്ങിയാൽ ആ ആ ഒരു ഷോട്ട് വരെ കൃത്യമായിട്ട് ഫോട്ടോ എടുത്ത് ഒപ്പിയെടുക്കുന്ന ഈ പത്രത്തിന്റെ ക്യാമറാമാൻമാർ എവിടെ പോയി ഒരു മനുഷ്യൻ നിരാഹാര സമരം ആരംഭിച്ചിട്ട് ഇരുപത്തിരണ്ട് ദിവസമായിട്ടുണ്ട് മരിക്കാതെടുക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യന്റെ ജീവന് യാതൊരു വിലയുമില്ലേ ആ ഒരു സമരത്തിന്റെ ചിത്രം ഇന്നേ വരെ ഒപ്പിയെടുക്കാൻ ഇവർക്ക് സാധിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പറയുന്നു ഈ യൂണിയൻ പറയുന്നു കേരളത്തിലെ ഈ സമരം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മുന്നോടി മാത്രമാണ് ഒരു തുടക്കം മാത്രമാണ് നാമൊന്നും നിരന്നുന്നത് ഈ നിൽക്കുന്ന ആളുകളുണ്ടല്ലോ ഇവരൊക്കെ വളരെയധികം എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ആളുകളാണ് തൊഴിലാളി സുഹൃത്തുക്കളാണ് ഇവരൊക്കെ നിരന്നുന്നതെന്ന് ഒന്ന് മൂത്രമൊഴിച്ചാൽ തീരുന്നതാണ് അതിൽ ഒഴിച്ചു പോകുന്നതാണ് നിന്റെ ഈ പ്രസ്ഥാനമെന്ന് ഇവിടെ ഞാൻ പറയുന്നു പിന്നീട് വി എസ് സുനിൽകുമാർ എം എൽ എ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെത്തിയാണ് പ്രവർത്തകരെ മോചിപ്പിച്ചത് ഇനി ചരമവാർത്തകൾ കണ്ടശങ്കടവ് മാമ്പുള്ളി പൊറ്റേക്കാട്ട് പരേതനായ ഗോപാലന്റെ ഭാര്യ സുഭദ്ര അന്തരിച്ചു എൺപത്തിയേഴ് വയസ്സായിരുന്നു മക്കൾ മണി ജ്യോതിഷ് ബാബു പരേതനായ പ്രേംദാസ് ഇന്ദിര ലില്ലി രാജലക്ഷ്മി ജോളി മരുമക്കൾ ഇന്ദിര വിജയ പരേതയായ അനില ബാഹുലേയൻ വിജയകുമാർ നന്ദകുമാർ പ്രസാദ് താന്യം രാജവീതി പേരോത്ത് ഭാസ്കരൻ നിര്യാതനായി അമ്പത്തെട്ട് വയസ്സായിരുന്നു സംസ്കാരം തിങ്കളാഴ്ച നടന്നു ഭാര്യ മണി മക്കൾ ഷാനി ഷനിൽ സനീഷ് മരുമക്കൾ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ രജി പ്രധാന വാർത്തകൾ ഒരിക്കൽ കൂടി ഇതോടെ വാർത്തകൾ